Une question que je pose souvent dans mes formations, c'est quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour les mois à venir Le constat que j'ai pu faire, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas d'objectifs, pas de projet. Elles ont peut-être des souhaits, des envies qu'elles aimeraient réaliser, mais rien de très concret, de bien défini. Ce qui ne permet pas à ces projets de se concrétiser et peut générer de la frustration ou de la culpabilité, sans compter la perte de motivation et de confiance en soi, car rappelons-le, la confiance en soi se construit en se fixant des objectifs et en les atteignant. Sache que si tu ne définis pas clairement et précisément ce que tu veux, eh bien les circonstances de la vie te promèneront de droite à gauche et tu risques de ne jamais voir tes souhaits se réaliser. Pour éviter cela, tu dois délibérément choisir ce que tu veux dans ta vie, clairement le définir et t'engager pour y parvenir. Et ça tombe bien, puisque dans cette vidéo, je te donne toutes les clés pour aller au bout de ta démarche. J'espère que tu es prêt, c'est parti Bonjour, je suis Mélodie Lanois, conseillère en images et coach en confiance en soi depuis 2014. Ici, je vais te donner quelques leviers pour bien définir tes objectifs et t'assurer de les atteindre. Car si tu n'y parviens pas pour le moment, eh bien c'est que fatalement, il y a un bug dans le processus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout de suite à mettre un like à cette vidéo pour me montrer que ce type de sujet t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite également à le faire tout de suite pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En général, ce que nous ne voulons pas est assez clair, mais nous n'avons pas réfléchi à ce que nous voulons vraiment. Si c'est ton cas, je te propose de participer dès maintenant à la création de ton avenir en établissant clairement la liste de tes désirs. Mets cette vidéo sur pause et prends dès maintenant quelques instants pour noter ce que tu aimerais vraiment concrétiser. Car le but ici n'est pas que tu emmagasines de l'information supplémentaire, mais bien que tu passes à l'action. Alors, à toi de jouer À partir de la liste que tu viens d'établir, assure-toi que chaque élément est vraiment intéressant pour toi. Qu'est-ce que cela nourrit chez toi Qu'est-ce que cet objectif va te permettre d'atteindre, de ressentir. Le seul moyen de se motiver de l'intérieur, eh c'est de trouver ce qui t'anime. Si à ce stade, tu te rends compte que certains de tes objectifs ne te tiennent pas vraiment à cœur ou que ce n'est vraiment pas ta priorité pour le moment, tu peux les supprimer de ta liste et y revenir, pourquoi pas, dans quelques mois. Pour les objectifs qui restent, assure-toi que ces derniers sont formulés de façon Positive. Pourquoi Eh bien, imagine simplement que je te demande de ne pas penser à un gros gâteau au chocolat. C'est probablement la première chose que tu vas faire. Il faut donc te concentrer sur ce qui est faisable et ne pas diriger ton attention sur ce qui est problématique. Encore une fois, eh bien, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause avant de passer à la suite si tu veux vraiment reprendre ta vie en main. Une fois que tu as fait cela, vérifie maintenant que chacun de tes objectifs soit vraiment concret. Par exemple, reprendre le sport, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. Si jusqu'ici tu n'arrivais pas à aller au bout de tes projets, eh bien c'est probablement que tu sautais cette étape capitale qui engendrait ce fameux bug dans le processus de réussite. Donc à la différence d'un souhait, eh bien un objectif c'est quoi un objectif va te permettre de savoir ce que tu dois faire concrètement jour après jour ou semaine après semaine. Ici, reprendre le sport donnerait par exemple aller courir 30 minutes trois fois par semaine. Donc définir les choses de cette manière te permet vraiment de savoir ce que tu peux faire et te pousse à agir. Je te suggère maintenant d'établir une date butoir pour cet objectif et de tenir un calendrier des actions accomplies. Mesurer et visualiser l'avancée de tes objectifs est essentiel pour rester concentré, motivé, vérifier que tu es sur la bonne voie et te féliciter à chaque étape. Donc habitue-toi à te féliciter, même pour de petites choses. Cela boostera ta confiance et t'incitera à aller de l'avant. 
À ce niveau, n'oublie pas que ton objectif doit être ambitieux, mais aussi atteignable. Si tu te fixes de trop grands objectifs ou trop d'objectifs à la fois, eh bien, tu risques de te décourager, de procrastiner et même de tout laisser tomber, ce qui te fera perdre encore plus confiance en toi. Donc, c'est comme la musculation. Hein. Tu ne gagneras pas en muscle en essayant de soulever des poids que tu ne peux même pas faire bouger ou à contrario, qui sont bien trop légers pour toi. Tu dois commencer avec des poids, avec des défis qui sont dans tes capacités actuelles, mais proches de ta limite et avancer pas à pas. Ensuite, il s'agira de faire preuve de régularité. Hein. L'être humain aime les routines, le confort. Il faut donc mettre en place des habitudes pour atteindre ses objectifs. Robert Collier disait justement à ce sujet, « Eh bien, le succès, c'est la somme des petits efforts répétés chaque jour. » Par exemple, pour acquérir plus de sérénité, je vais faire 10 minutes de méditation guidée chaque jour. Et pour qu'une habitude s'implante, il faut plutôt compter en mois qu'en jours. Hein. Par contre, une fois que l'habitude est implantée, eh bien c'est difficile de la faire partir. On peut même ressentir un certain mal-être lorsque on ne fait pas ce dont on s'était habitué. Et puis enfin, chaque chose en son temps. C'est le poète et dramaturge irlandais Samuel Beckett qui disait « Se donner du mal pour les petites choses, eh bien c'est parvenir aux grandes avec le temps. » Commence donc par te fixer un premier objectif de changement et prends cet engagement. Ressasse-le et pratique-le jusqu'à ce que tu en aies fait une composante intangible de ta personnalité. C'est alors seulement que tu pourras envisager de t'approprier un autre objectif. Le bon côté de cet exercice, c'est qu'au fil des changements successifs que tu t'imposeras, ta détermination, ta confiance en toi et ton autodiscipline se renforceront. Enfin, on y pense rarement, mais chaque objectif nécessite des sacrifices. Il est pourtant primordial de se demander eh bien, quelles sont tes résistances intérieures et extérieures, tes obstacles et les doutes pour pouvoir harmoniser tes objectifs avec tous les aspects de ta vie. Il faut aussi se laisser du temps pour gérer l'imprévu car il y a toujours, toujours une dose d'imprévu dans une journée ou dans un objectif. Atteindre ses objectifs nécessite aussi souvent de sortir de sa zone de confort et donc de faire preuve de courage. Donc il s'agit de relever ses manches et de surmonter ses craintes et ses peurs. Toi seul reste acteur de ta réussite. C'est ton passage à l'action de façon régulière qui fera la différence. Et enfin, eh bien, je te conseille de bien t'entourer, de te servir de l'énergie collective. Si ton but est d'avoir ton diplôme, par exemple, eh bien, crée des liens avec d'autres étudiants. Fixez-vous des objectifs ensemble et lancez-vous des défis. Tu peux aussi te challenger avec un ami bosseur qui est au même point que toi ou qui a aussi un diplôme à passer. Donnez-vous rendez-vous, bossez ensemble Idem, si ton but est d'apprendre à séduire une femme dans la réalité et non en virtuel, il te suffit de trouver parmi tes connaissances un partenaire de sortie qui te poussera à agir ou de faire appel à un coach pour t'accompagner sur le processus global. Je te rappelle à ce propos que je fais également du coaching en séduction. Tu peux donc me solliciter aussi à ce sujet. En somme, n'hésite pas à t'entourer de mentors ou d'amis qui veulent le meilleur pour toi et vont t'encourager et t'aider à te dépasser. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que celle-ci t'a aidé à clarifier, mesurer, monitorer tes objectifs pour les semaines, les mois ou peut-être même les années à venir. N'hésite pas à partager tes nouveaux objectifs en commentaire. Cela me tient à cœur de lire vos feedbacks et de voir si mes conseils ont pu vous aider à avancer. J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous dis à la prochaine